அம்மாவின் கைபேசி தன்னுடைய படங்கள்லேருந்து ஒரு மாறுபட்ட ஒரு படமாக இருக்கும் இது எல்லோரும் சொல்கிற வார்த்தை வித்தியாசம் வித்தியாசம் தான் அதனால் உண்மையிலேயே வித்தியாசப்படுத்துகிறவங்க அந்த பாடத்தை பயன்படுத்த முடியாமலே போயிடுச்சு உண்மையிலே நீங்கள் வந்து உணருவீங்க ஏற்கனவே இருந்த என்னுடைய படங்கள் தங்கர் பச்சனுடைய படங்கள் லேருந்து முற்றிலுமாக மாறி இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியை காத்துக்கிட்டு இருக்கு உங்களை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சிந்தனைக்கு ஓய்வாக கொடுக்காம ரொம்ப விறுவிறுப்போட பரபரப்போட காட்சிகள் அடுக்கி கேட்கேன் கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் உங்களை வந்து இந்த ரெண்டரை மணி நேரம் போகிறதே தெரியாமல் இந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருக்க போகுது இதில் ஒரு முதல் முறையாக நான் வந்து எந்த சமரசம் பண்ணிக்காமல் நினச்சதை அழகாக படமாக்கியிருக்கோம் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான படமாக அது வந்திருக்கு உங்கள்கிட்ட காட்டக்கூடிய நாளை நான் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் விரைவில் உங்களுக்கு அது வந்து சேரும் மேற்கொண்டு சொல்லணும்னா அந்த படத்தினுடைய பாடல்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தனி முத்திரை இருக்குது ரோஹித் கொல்கர்ணிங்கிற ஒரு புதிய செயம்பாளர் அவரை வந்து இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம் ரொம்ப ஒரு அருமையான இசையை முழுமையாக முழுமையான சொல்லக்கூடிய இல்லை முறையாக பயின்ற ஒரு அருமையான ஒரு செயம்பாளர் நா முத்துக்குமார் அவருடைய பாடல் பிறகு ஏகாதசியுடைய பாடல் ஹரிச்சரன் பாடிக்கிற பாடல் ஹரிணி பாடிக்கிற பாடல் நீங்களே இனி அந்த பாட்டை தான் நீங்கள் வந்து கேட்டுட்ருக்க போகிறீங்க படம் வந்து வெளியான பிறகு இதனுடைய ஒரிஜினல் மியூசிக் ட்ராக் அதாவது அசலாக இந்த படத்துக்காக செய்த அந்த இசைக்குறி வந்து பாடல் மாதிரியே அது ஒரு சீடியாக வெளிவரும் அந்தளவுக்கு பின்னணி செய்தல மிக முக்கியமானதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தத்தில் ஒரு இன்றைக்கு தேவையான மிக அவசியமான ஒரு படமாக இது வந்து உருவாயிருக்கு ஹாய் திஸ் இஸ் மீனால் இன்றைக்கி அம்மாவின் கைபேசி நான் ஆடியோ லான்ச்சில் இருக்கோம் இந்த படத்தில் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தங்கர்பச்சன் சார் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் படம் ஒர்க் பண்ணினேன் அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் கொடுத்தாங்க என்னை ரொம்ப ரேராக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலும் நான் இப்போது நல்ல நல்ல கேரக்டர் சூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆடுகளம் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி நல்ல நல்ல கேரக்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீ அடுத்ததான் வந்து பாரதி ராஜா சார் படம் பண்ணுறேன் அதுலேயும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரோல் ஸோ இது மாதிரி நல்ல நல்ல கேரக்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ தங்கர்பச்சன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது பிகாஸ் ஒரு ஒரு ஷாட்டும் ஒரு ஒரு ஷாட்டும் பண்ணும்போது அவ்வளோ கரெக்ஷன் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்து பண்ணாங்க அவர் மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் பார்க்கவே முடியாது நான் அவர்கிட்ட பார்த்த விஷயம் வந்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் ஒரு நாள் கூட தூங்கினதே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் வந்து ஒரு ஒரு நாளும் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் பண்ணுற எல்லா ஷாட்டுமே நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த படங்களை விட புதுசாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஷாட்டும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இதில் அம்மாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க எனக்கு எங்கள் அம்மானா ரொம்ப உயிர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது வந்துட்டு அம்மாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரக்டர்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படம் வந்து இனிமேல் நீங்கள் யாராவது வந்துட்டு அம்மாவை கேர் எடுக்கலைனா கண்டிப்பாக இந்த படம் எல்லோரும் பாருங்கள் அவங்க மேலே ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கோங்க சாங்ஸ் வந்து இதில் நானும் தங்கர்பஜன் சாரும் ஒரு சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாங் சாங்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப ரசித்து பார்ப்பீங்க இந்த சாங்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் தங்கர்பச்சன் சார் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு லைஃப்பில் எப்போவுமே மறக்கவே முடியாது எனக்கு இந்த ரெண்டு படம் கிடச்சதே நான் ரொம்ப பெரிய லக்கியாக நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அம்மாவின் கைபேசி இந்த என்டையர் ஃபிலிமே எனக்கு வந்து ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம் என்டையர் ஃபிலிமே வந்து எனக்கு நிறைய மறக்க முடியாத ஒரு விஷயங்கள் பிகாஸ் சவன் மா இவ்வளோ வருஷமாக சிட்டி பாய் அப்படி ப்ளே பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு கிராமத்தில் என்ன நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கேரக்டரை வந்து ஹோல்ட் ஆன் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ஒரு ஒரு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் அது எந்த டே அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பேஸ் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி டேரக்டர் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு டேரக்டர் என்னை பற்றி இவ்வளோ வாழ்த்துக்கள் கொடுக்கும்போது எனக்கு நிறைய ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குது ஒரே இடத்துல தான் ஐ திங்க் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டேன் ஒரு சாங் சீக்வன்ஸில் வந்து தவக்கலையை கையில் பிடிக்க வச்சுட்டாங்க அது எனக்கு சாதனமாக அந்த தவக்கலைன்னா எனக்கு ரொம்ப அலர்ஜி ஸோ அது வந்து அந்த ஒரே ஒரு க்ளோஸ் ஆஃப்க்கு ஐ திங்க் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் எடுத்தோம் அவ்வளோ பயந்து நான் ஏன்னா லைஃப்பில் நான் இந்த மாதிரி இந்த தவக்கில் இந்த மாடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் பிடிச்சதே இல்லை பட் அகேன் தட் இஸ் ஒன் சார்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரொம்ப யதார்த்தமான
அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அதனால் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் நிறைய கன்னட படத்துலலாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நடுவில் பிக்சர் ஃபீல்டை வேணான்னு விட்டதுனால அது அந்த சைடு எதுக்கும் போகலை மறுபடியும் எந்த ஒரு கேரக்டருக்கும் எதுக்கும் போகவே இல்லை இப்போ மறுபடியும் ஒரு வருஷமாக ஆக்ட் பண்ணலான்னு நினச்சி வந்தப்போ இது ஒரு நல்ல கேரக்டர் எனக்கு கிடச்சிது தங்கர் பச்சன் சார் நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தாரு நல்லா நடிக்கவும் வச்சுருக்காரு ஏன்னாக்கா அது ப்ராக்டிஸ் கொடுத்ததும் சரி நமக்கு இங்கேருந்து கூட்டி போனோம் இங்கே என்னென்ன ரிஹர்சல்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதுக்கு மேலேயும் அங்கே செட்டுக்கு போனப்போ அவுடோருக்கு போனப்போ அதுக்கு மேலேயும் நல்லாவே ஒன்றுத்துக்கு நாலு தடவை எடுத்து கூட அவர் நல்லா இருக்குமா சொன்னால் தான் நமக்கே ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் அதில் அப்பா அடி தப்பிச்சுக்கிட்டோம்ப்பா இந்த சீனில் அடி நல்லா பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இல்லை அவர் சொல்லலைன்னா அவர் முகமே பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் எப்படி இருக்கே சொன்னார் என்ன சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அதை நல்லா நடிக்க வச்சுருக்காரு நீங்களும் பார்த்து சொல்லுங்கள் நான் நிஜமாகவே அப்படி பண்ணியிருக்கேனா இல்லையான்னு ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் உங்கள் இனியா பேசுகிறேன் அம்மாவின் கைபேசி படத்தில் தங்கர் பஜன் சாரோட டேரக்ஷனில் செல்வின்ற கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆஃப்டர் லாங் கேப் தங்கர் பஜன் சாரோட ஸ்கிரிப்டில் பண்ண முடிஞ்சதில் செல்வின்ற கேரக்டர் வந்து ஒரு செமி வில்லேஜ் கேர்ள் தான் காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அவளோட ஃபேமிலி எல்லாமே வில்லேஜ் பேஸ்டு அந்த படத்தில் அவளோட லவ் லைஃப் பாஸ் லைஃப் அப்புறம் மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிற ஒரு ஸ்டோரி எல் கண்டிப்பாக யங் கேர்ள்ஸுக்கு இது ஒரு அனு எப்படி அவங்க லைஃப்பில் லவ் அனுபவம் இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க டேரக்டர் தங்கர் பஜன் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு பேராக வந்து சாந்தனு பாக்யராஜ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நல்ல ஒரு டுவெட் சாங் எல்லாம் இருக்குது படத்தோட அதில் டான்ஸ் வர பண்ணியிருக்காங்க படத்தோட மியூசிக் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு ரோஹித் குல்கர்னி அப்புறம் நா முத்துக்குமார் சார் தங்கர் பஜன் சாரோட லிரிக்ஸு நார்மலி மற்ற சினிமாவை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தங்கர் பஜன் சாரோட மூவி அந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த அம்மாவின் கைபேசியிலும் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணும் உங்கள் எல்லாருடைய ப்ரேயர்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்றைக்குமே தேவை தேங்க் யூ வெல்கம் டு பஹாண்ட் வுட்ஸ் திஸ் ரோஹித் குல்கர்னி த மியூசிக் கம்போசர் ஆஃப் அம்மாவின் கைபேசி வி ரிலீஸ் தி ஆடியோ ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் டுடே இந்த படத்தில் வந்து நாலு பாட்டு and all instrumental themes from the rr use panirukro uh, the title song is sung by harini ji and hari charan ji the another song raja paatta has been sung by pushpavanam kupasami sir and ragini sri innora paatta vand rajiv sundaresan who is a new talent and uh, the remaining four songs i mean four tracks are instrumental themes from the background score of the film it's been a great experience to work with tangar sir very challenging is an extremely musical person and has got very good knowledge of cinema and music we enjoyed ourselves working with him and um, i hope that all of you enjoy the music of this film wishing all of you a very happy diwali thank you very much